他是叶航轩，嘉荣公司的项目总监，我暗恋了五年的梦中情人。哎，对了，航轩，你还在找那个钢琴女孩吗？没错，我一直在找她，我相信我一定会找到她，是她陪我度过最艰难的日子。叶航轩身边的这个男人，是带着秘密从国外归来的北雨桐。雨桐，美国这么多医院聘请你，你却突然回国。怎么回事？这次我回来是想调查我妈妈车祸的原因。车祸？那不是早就结案了吗？是一场意外事故。总之，在我还没有把事情调查清楚之前，我是回不了手术台的。哎，黄轩，你送我去个地方，那里有我妈妈的一栋房产。房产？什么意思啊？别问那么多了。我没有想到。会马上再次遇到北雨桐。我两天就是大华项目的启动 party 了，你是个项目经理。股东们个个都盯着你呢，你可倒好，在那儿招募什么女钢琴伴奏？你到现在一直没有一个正式的女友，你知道外面在疯传你什么吗？说你是一个不靠谱的朝三暮四的花花公子，还不知道收敛，你让我的脸都丢尽了。妈，嘘，妈，你别生气，我招募钢琴伴奏呢，是为了找你。别再跟我说那个钢琴女孩啊！这次 party 上，你必须给我介绍一个正式的女友给大家认识，否则你就坐在总监的位置上，老老实实继续给我相亲，相得我满意为止。叶航轩的公司招聘钢琴伴奏，还指定要弹奏卡农，难道他还记得我？现在的男人。对于我们女人的幸福来说，不是至关重要的。哎，七七，就像酒店里免费赠送的小鸭子。哼！易小棉，我给你五分钟的时间，赶紧把这个不知道从哪来的你的朋友带到酒店去找他喜欢的小鸭子去。去啊！北少爷，真的对不起，我保证，这种事再也不会发生了。七七，他真的是我唯一的朋友。我保证，他住在这儿，不会给你添任何麻烦的。还不走啊？只剩四分半喽，走啊！别那么嚣张啊！我就实话跟你说，我们小棉不仅是前途无量的钢琴明星，还是你最好朋友叶航轩的心上人。他们两个马上就要旧情复燃了。哼！物以类聚，一个个把撒谎当饭吃。谁撒谎了？哎，你说清楚，谁撒谎了？哎、你过来，干嘛？跟我去看看去。走，走，走，什么走啊？啊，走，跟我去看看去。走，喂，走，干嘛？给我看看，你过来，你过来。放手啊！你干什么？睁大你的眼睛，我看清楚了。你真的会弹钢琴啊？那你是怎么认识黄轩的？五年前，我和姐姐都会按时到医院去给一些病人弹钢琴。我就是在那个时候认识了刚动完眼睛手术的叶航轩。我还拜托一个护士送给他一张 CD。CD？ 难道易小棉就是那个钢琴女孩？可是这个易小棉哪里像航轩口中说的女神啊？那你后来为什么没有去找他？后来，我们家发生了一场意外。孟董，我的意思是，只要我待在叶总监身边，除了日常的工作，他的一举一动我都会向您汇报，而且只要我在，不会有任何不三不四的女孩接近他。至于我的忠诚度。
，可以用时间来证明。你这个人很聪明，但聪明人是把双刃剑。我杀叶琪，如果有任何让您不满意的地方，您可以随时开除我。但我认为，叶总监身边，孟董，您需要一个像我这样的人。你的简历很出色。你的父母是做什么的？我爸爸在外地开公司，也是做建筑业的。我妈妈很早就过世了。你也不至于不弹琴了吧？调查不广啊，给一句痛快话，到底能不能帮我们小棉让他跟叶航轩相认呀？哎，我跟你说，你这么做也是帮你的好朋友做了一件大好事儿。哎，易小棉，转过头来。你看他，你看他这副邋里邋遢的样子，先别说杭轩了，就是别的男人看到，会喜欢他吗？还有啊，如果他这个样子被杭轩看到了，哼，我想啊，杭轩心里那么崇高的女神形象，就全都毁了。哼，哎，你是不是跟女人有仇啊？嘴怎么那么毒啊？你还是个女人吗？你说呢？我就跟你有仇，让开了。哎，我这小暴脾气，这这。就是杭轩最喜欢的曲子吗？难道易小棉真的是杭轩一直在找的人？嗯、应聘的女钢琴师，他们都没有在医院做音乐义工的经历。啊，究竟什么时候我才能找到你？公司签署大华街道改建协议，你为什么不通知我？难得，哼，真是太难得了。你也会关心公司的业务了，是不是？大华街道住的你那什么旧情人，啊，让你那么担心？你究竟是希望我关心公司啊，还是希望我关心情人呢？再说我情人住在哪儿，你不是比我更清楚？叶绿明，叶绿明，你的儿子都快接手家荣了，你在外面还在念念不忘那个狐狸精，你说你要荒唐到什么时候？注意仪态，你不是向来最注重仪态吗？你大概不希望别人感觉到我们夫妻关系不好了吧？夫妻关系不好。孟董啊，你看，我老婆和琳达到国外度假去了，特为嘱咐我一定要过来向您道喜啊。这大华的项目要是成功了，我看杭轩马上就能够接手嘉荣了，真是可喜可贺呀！祝贺祝贺呀！行了，忙你的去吧。这种人怎么都能进来啊？好好叶伯伯，你好，我是雨桐。你是雨桐啊？其实这次我回来。是想调查关于我妈妈的车祸。哦，啊，你母亲安晴，不是这个车祸不是早就有定案了吗？纯粹是一次意外，这个你父亲应该很清楚。对，他很清楚，他也只是跟我说这是场意外，别的什么都再也没说了。但是在家里面，这个话题就像是个忌讳。他不提，也不让我提，你能不能就告诉我啊？雨桐是这样啊，呃，其实你父亲不愿意再提呢，也许是怕伤情。其实很多东西我也不是很了解。这样，呃，你随便逛一逛，我那边还有几个老客户，我去应酬一下。叶伯伯。
只要叶航轩还记得卡农，他就一定会记得你。项目负责人、项目总监叶航轩先生上台为大家讲两句，有请。感谢大家赏光。今天，在诸多的贵宾、前辈的面前，我想为大家介绍我的女朋友。沙叶琪小姐，没事，现在是演到叶总监指定取出的时候，你在这发生。他现在不谈了，走开了。接下来，我想让我的女朋友说两句。大家好，我是沙叶琪。我可以成为航轩的女朋友，我觉得非常的荣幸。我希望大家可以跟我一起见证我们的幸福。其实我今天非常的开心，因为我的妹妹也来到了现场为我祝福。小棉，请你上台好吗？我没事。其实我还是要先感谢航轩给我妹妹一个施展才华的机会。也许大家还不清楚，我妹妹曾是一位非常出色的钢琴演奏家，可是几年前她犯了一个错误。悔恨至今，以至于放弃了舞台。但是今天，我想借这个机会告诉他，小棉，我想过去的事情都过去了，我不希望你一直活在悔恨中。其实我已经原谅你了。虽然我妹妹曾经放火烧伤我，而且非常的严重，但是这并不能烧断我们的姐妹情。我想。他也已经真心悔过了。现在的我呢，最希望得到大家的祝福，尤其是我的妹妹，小棉，祝福我和航轩好吗？因为，因为我的原因，引起了一场火灾。我的姐姐在火灾中被烧伤的很严重。我很对不起我姐姐，我一直希望能够得到她的谅解。我希望我姐姐能够得到祝福，也能够得到。不要再自暴自弃了，好吗？重新站起来。哎，到底发生什么事情？跟我说，为什么刚刚他说你放火烧他呢？我不是我放的，我不能说，有什么不能说的？到底怎么回事？放火，这不是开玩笑的。从小我们在一起学钢琴，他为了一场四年一届的国际大赛，趁我一个人在家的时候打开门禁，我差点被烧死。我没有
。我当时根本就不知道屋子里面有煤气，我回来也只是顺手打开电灯开关。顺手？你一顺手就可以让我死掉是吧？当时我们两个人都在场，为什么你毫发无损，被烧伤的只有我？啊，你说呀？你说呀，给我一个合理的理由。你根本就无法自圆其说吧，易小棉。当我知道你自动退赛，我还以为你已经悔过了，没想到现在你还在抵赖。早知道当初我就应该送你去监狱。你先别急，易小棉，我真不敢相信，你姐处处为你着想，而你呢，为求达到目的。竟然伤害自己的家人，你不配有这么一个爱护你的姐姐。对不起，我今天不应该来的。既然大家都已经把话说开了，叶航轩也已经知道你的真实面目。易小棉，你该死心了。从此以后，离他远一点，否则别怪我沙叶琪对你不客气。小棉，走。雨桐。孟安娜，你一定要冷静。医生嘱咐过，抑郁症不能激动。不过，易小棉是绿名前妻韩婉芬的女儿，绝对不能跟杭轩有任何瓜葛。哎，你是不是脸色有点不太对啊？好苍白啊！不是，我只是在担心。今天晚上的人够不够多？要是真的不舒服的话，那就休息一下吧。反正你不是申请了分期还款吗？慢慢来啊，不要着急嘛。我想早点把钱给还清。我都欠了五年多了，再这样欠下去也会让张总很为难。那好吧，你今天好像没吃什么东西，我去给你买点吃的。乖乖在这里等我啊，不许乱跑，知道吗？嗯。答应我、啊，我答应你。易小明，你就是我一直在找的那个钢琴女孩吗？这是真的。小明，小明，你怎么了？小明，你赶紧去叫车啊！去啊！急诊室就在前面。没事的，坚持一下。杨轩，你怎么会来？他怎么了？你知道他生病了，所以你刚才就在附近看着他，是不是？杭轩，有件事情我想跟你说。易小棉她并不像你想象中的那么糟糕，而且从头到尾她没有骗过你。她就是送给你 CD 的那个女孩。他用了五年的时间，整整五年的时间去暗恋你。他就是你要找的那个女孩。为什么到现在才告诉我？那是因为沙叶琪处心积虑的想要破坏易小棉在你心目中的形象。我想，他已经达到目的了，所以。我很担心，如果直接告诉你的话，你根本没办法接受他。我怕你这五年来的期待落空了，会很失望。所以你一直想帮易小棉改变自己，好让她和我相认。她是一个很好的女孩，好好的照顾她。
咱们连做梦都梦到叶恒勋，像棉行鞋，好不好？你没有看错，是我，叶恒勋。小明，我有个问题想问你，可以回答我吗？你在外面摆摊赚钱，是因为你姐用违约金逼你卖房吗？跟他一点关系都没有，你千万不要误会他。违约金本来就是我应该要承担的，就是我的责任。可是你一个女孩子，扛这么重的债务，太辛苦了。这样吧。我先帮你还上，不用。我不想再麻烦任何人。我只希望你能够原谅我。上次欺骗你是我的错，那是因为我在你面前完全没有信心。因为我知道，在你心里，一小棉是那么的糟糕。怎么会呢？你想太多了。好好睡觉，明天我来接你。嗯姐姐，我们不是说好一起去接小明出院的吗？啊！好，好，好，好，我去，我去，我去。你刚出院，身体还很虚弱，要好好照顾自己。杭勋，谢谢你。我没想到你真会来医院接我。小明，只要你愿意的话，我以后每天都会来这儿看你。其实我已经知道了，拜拜唐轩去医院叫我回来的。哦，对啊，我本来，反正我要赶着去上班，也没有时间去医院接你的。背头，我和唐轩的事，谢谢你啊。唐轩，唐轩，叫那么甜蜜啊？看来你们进展的很快哦。朝思暮想的人得到什么？<笑>你什么时候搬走啊？啊？啊什么啊！反正三十万对杭轩来说是小数目，你也不用去摆摊了，这老宅子他也帮你保住了，那不是很好吗？喂，我是不会离开这里的。是杭轩他是提出来要帮我还违约金，我并没有答应啊，因为我有决心要改变自己，我要学会做一个优秀的女孩子，我也要学会自己面对一切的困难。背一头。因为我们是永远的街头二人组。反正呢，我不会再帮你去摆摊。搬走的事，好好考虑一下吧。三十万我已经以航轩的名义帮你还了，这是我对你们俩的祝福。现在我找到了我喜欢的工作，我们一起为未来好好努力吧。三十万已经还上了，谁还的？我问过张达夫，他
还说还款的人是杭轩，混蛋，简直是个混蛋！我一定要打电话问个清楚。哎，有件事我想跟你说。叶总监，像我这样既不纯洁又不善良、肮脏的像个大泥坑的女人，你应该避之不及吧？上次我说话过分了，对不起。拜托你不要对我这么温柔，女人的心都很脆弱，一脆弱就容易感动，是吗？要不我请你吃饭，到时候慢慢聊。好啊，待会儿见。沙叶琪，你怎么搞的？他稍微对你温柔一点，就这么开心？杨娟已经找到送她 CD 的那个女孩了。谁呀、啊？易小棉。姑妈，姑妈你怎么了？姑妈。易小棉。哟，飞腾，回来的正好，刚好有事儿要问你呢。你说像叶航轩这样默默付出、悄无声息就把三十万帮小棉还了的男人，是不是特别感人呀、啊？大俊通知你了，张总跟我说的，他说三十万已经到账了，而且还款人是杭轩，是吗？那杭轩对你还真不错。我知道我应该拒绝那笔钱的，可是看到杭轩，他那么为我着想，他那么帮我，如果我拒绝好像不太好。背头，我想我先存钱。然后再一次性的还给杭轩，你说好不好？你不要每件事都来问我行不行？我没那么多闲工夫管你的闲事。哎，北雨桐，杭轩让我问你，周末一起吃个饭，你去不去啊？去不去是我的事，跟你没关系。拜拜。哎，他神经病吧？喜怒无常的，失恋综合症。还是晚期，你少说点了。是这样的，雨桐，你是我最好的兄弟，你呢？是小棉最好的姐妹，所以这件事我要当着你们的面宣布：从今天开始，易小棉就是我正式的女友。之前不管发生什么事，都过去了。今天我请客，大家要吃什么随意点，就当是为了我和小棉庆祝。易小棉，今天让叶总监出来告诉我这个好消息。是你的主意吧？你现在很得意啊，姐，我不是。我还有话要说。其实我早就知道，她是我要找的那个女孩。虽然当中经过了很多误会，很多不愉快，可是最终，她还是回到我身边了。我永远不想和她分开。希望你能接受。姐，我不求你现在能够接受我，但是，我相信总有一天。我们的感情能够像以前一样的好，易小棉，你真是占尽便宜还卖乖啊！沙叶琪，你是小棉最爱的姐姐，他们俩今天为了尊重你，才叫你出来把这件事情告诉你。你啊，说话不要太刻薄。白雨桐，我真是越来越佩服你的涵养了。你就喜欢眼睁睁看着自己喜欢的女孩和自己最好的兄弟是吧？你胡说什么啊你！我胡说，我胡说，师培，你们好好玩吧。哎，那小明，点菜吧。
吗？回来了。我有事跟你说。说吧。我找了五年的女孩，已经找到了。那么有缘啊？她是谁啊？你知道的，易小棉。你先别急着反对，我可以跟你保证，她是个非常好的女孩。当时我在医院的时候，你不用说了。既然你等了他五年，那他对你来说一定非常重要。妈，你的意思是？不过是这样的哈，他能不能进我们家的大门，还得我亲自过目才算。正好，过两天公司有个周年庆。你把他带来看看。妈，我保证你会喜欢他的。我走了，珍姐。妈，该吃药了。哎，怎么了？我儿子居然爱上他爸和前妻的。多可怕的一件事啊！我绝对不能让这种丑事发生，绝对不能。姑妈，您就这么确定，这个印小棉一定是姑父的孩子吗？那个韩婉芬那么不检点，也说不定是别的男人的孩子呢。我当然敢确定。当年如果不是我隐瞒了韩婉芬有孩子的消息，如果不是我让她的父母以死相逼。哈，叶履明早就带着韩婉芬跑了。这些年，我只要一想到这个易小棉，就像有人拿把枪顶着我的脑袋。这个易小棉就是一颗定时炸弹呢。杭轩，记得明天准时来接我啊。嗯，好了，不说了，拜拜。芋头，嗯，你怎么那么晚才回来啊？刚下班嘛，怎么了？去约会了？你怎么猜那么准啊？这还用猜啊？你看，额头上写着“春天到了”。哎呀，你忘了，明天是嘉荣的周年庆，杭轩说他会邀请他爸爸。这么快就见家长？看来，很快你要请我吃喜糖喽。我可不可以再麻烦你一下下？又怎么了？这套衣服是我自己选的，但这个高跟鞋，呃，是杭轩送给我的，跟儿有点高，穿的不太习惯。不过，你觉得我这身造型怎么样？嗯嗯。其实我想说，我的意见现在对于你来说。还有那么重要吗？嗯，很重要。我倒觉得你得先搞清楚跟你谈恋爱的对象到底是谁，再去谈恋爱吧。哎，啊，怎么了？你没事吧？有没有崴到脚？到底怎么了？你别不管我。你说什么？每次有你在我身边，每一次我照着你的话去做的时候，我都会觉得好安心。请进，叶总监，这是上个月的营销策划案。嗯，哎，等一下，还有什么吩咐吗？其实也没什么。明天就是公司的周年庆，我会正式把小棉介绍给我父母。我知道你们俩之前有些不愉快，你能不能看在我的份上，暂时放下？易小棉总是受尽宠爱和关心的那个人，我总是受尽冷落的那个人。从小就是，不管是外婆还是老师，总会说：“沙叶琪，让着点小棉。”我也总会让着他，什么事情都不跟他抢
。可是，我也是个女孩。有时候我也会去想，为什么没有人在乎我的感受？对不起。梅雨桐。唐勋来接我们，赶快准备好一起走啊！不用了，你不跟我们一起去吗？送给你，打开来看看。嗯、穿什么样的鞋呢？意味着你将要展开什么样的生活，所以呢？在你展开你的新生活之前，得好好的去学习怎么样去挑选你需要的鞋。白雨桐，你干嘛那么贴心啊？还有啊，女孩啊，这鞋不能随便瞎送。那女孩啊，要是穿上谁送的鞋，就会走到谁的身边的。哎，七七。大白天你穿成这个样子，对面又在偷拍你喽，嗯？爱是不是，不是拉倒，伟大的事件终究会证明一切的。嗯、赶紧的，在等你呢，走吧，快去吧。我还以为你这位护花使者成功隐退了呢。在你没有放弃对易小梅的阴谋诡计之前，我怎么能轻松啊？哼，真伟大！你这样保护易小梅是为了什么？就是为了把她成功的送到叶航轩身边。你现在喝的这杯红酒，是不是有一种苦涩的感觉呀？你想说什么，贝雨桐？你爱上易小棉了？恐怕你弄错了。我跟易小棉只是普通的朋友关系，仅此而已。你说这句话，你自己信吗？失陪。爸，我把小棉给你带来了。伯母你好，你好。今天是公司的庆典活动，所以随意一些好了。啊，对了，航轩啊，今天事情特别多，你先过去，啊，帮忙看一下流程。把易小棉留给我，让她帮我照顾一下客人，好吗？妈，你要好好照顾小棉，不要让她应酬。我会心疼的，放心了，那就好，慢慢聊。伯母，如果有什么需要帮忙的话，请尽管说，没关系的。你往你的左后方看，那些男士们在一起，他们看什么？都会把它转化为一堆数字，年回报、持股比例、融资
，今年又拿了几个，又是板块，加大了多少土地储备？这些话题，你能跟他们谈得来吗？伯母，我不懂这些。那那你看看那边，那些女士小姐们，她们在一起，无非就是在聊。什么设计师出了什么新的创意？什么品牌又有了限量版出来？之前山一奇小姐把他们哄得团团转，你行吗？我，哇、哦，这也不行，那也不行，看来你帮不上我们航轩什么忙了。那天航轩的就职晚宴上，你也看见了，他向所有的人宣布，沙叶琪小姐是他的正式女友。你说你今天突然出现，别人会对我们航轩有什么样的评价？所以，今天你在这里出现，非常的不合时宜。伯母，真的很不好意思，我没有想到那么多，不然。我今天先回去。哎，哎，你坐下。你不能走。那我怎么好意思呢？你要是这么一走，我们航轩会责怪我的。这样吧，你等一等啊。你去把梅雨桐和沙月琪小姐请过来。是这样的，我请你们帮个忙。刚才易小明觉得他在这种场合特别不适应，所以还是请沙叶琪小姐做航轩的女友。那么易小明怎么办呢？梅雨桐，你就帮帮忙，照顾一下吧。你们俩不会有意见吧？只要小明没有意见，我当然不会。哦，那就 OK。你到底怎么了？啊，这种条件你都能答应？我根本就帮不到航轩，我也不想扯他后腿。你是猪啊！你脑子进水了是不是？今天他应该把你介绍给他的父母认识，是你的日子好不好？没反应是吧？站着是吧？我去找他。哎，雨桐，你别去了。哎。怎么了？有什么事啊？不好意思，总监，我刚接到圣旨。今天我这个冒牌女友继续登台演出。妈，我能跟你说两句吗？说。你就不能，你就不能让我高兴一次，哪怕是几分钟？如果。你把易小明介绍给大家。如果你今天不给我这个面子，那我告诉你，你永远就没有这个可能。各位先生和女士们，大家静一静啊，静一静。各位剩女和单身汉们，让我们眼红的爱的表白即将开始。我们首先有请我们孟懂的公子叶航轩先生领衔，带着他的女友。集美貌与智慧于一身的沙叶琪小姐，入场。叶航轩先生啊，可是我们商界的后起之秀，可谓精英之才啊。此次能够担任嘉荣公司地产项目的总监，真是我们公司的一大幸事。难在这里呢，我代表嘉荣公司的全体员工，向叶总监表示衷心的谢意。撒谎！你心里恨痛，你心里在想，明明是应该我站在航轩身边的，可是你不想想，你配得上我们航轩吗？
波木，你这是什么意思？很不巧，我听到一些关于你家庭的传言，你没有父亲。母亲在外面名声很不好，我们杭轩出身这样的家庭，怎么会娶你这样一个家世不清白的女孩呢？伯母，你其实我也很可怜你，谁让你有这么一个不知检点的母亲呢？您可以不喜欢我，但你绝对不可以侮辱我的母亲。我没有侮辱她。是他自己侮辱了自己。我只要一提到这种女人，就让我恶心。下面呢，有请参加爱的表达的先生、小姐们都到台前来。你用了五年的时间去等易小棉，你现在居然和他扮一起情侣来了。你有没有想过，有没有考虑过小棉的感受啊？我妈说的，你妈说的，你现在是小孩啊？啊，你小学没毕业是不是？连自己喜欢什么要什么你都不知道吗？你怎么给那个女孩她要的幸福啊？啊，你跟她在一起，你们付出了五年去等对方，不会就是为了等现在这么尴尬的一个局面，对不对？杭轩，你想想，要是你是个男人的话，去给小梅一个交代，知道吗？啊，好，非常好。下面呢，有请叶航轩先生、沙叶琴女士登台，有请。好的，接下来让我们所有的情侣面对面站好。现在让我们倒数计时：五、四、三、二。等等，先把灯打开。今天有些事，我必须跟大家解释。我身边这位沙叶琪小姐，工作上我们是同事，私底下是朋友，可她并不是我的女朋友。因为某些原因，我拜托他当我的挡箭牌。作为朋友的他，也勉强答应了。但今天的我，终于找到了我一直等待的女朋友，她就在台下。她就是一。怎么可以当着各位在座的长辈们和这么多的亲朋好友说这种话，开这样的玩笑呢？今天我在这里，郑重的声明：沙叶琪小姐是我们杭轩的助理，沙叶琪小姐也是我和叶律明亲自认可的女友。恭喜吧！唐轩，你还记得我是个病人吧？你想把我逼疯了，还是想让我多活两年？你自己考虑吧。派对继续。好的，非常感谢叶总监为我们带来的意外惊喜。下面呢，我们的派对继续，大家嗨起来！看了好吗？跟我走，跟我走。好了，你就别哭了，好不好
没事的，好了，他不要你，很多男人要你啊啊，别哭，啊，别哭了。雨桐，原来你也和他有关系。嗯，了不起啊，真的很了不起啊。狐狸精果然会有遗传。连北雨桐这样的大孝子都撇下自己妈妈的事不管，围着你团团转啊！阿娜阿姨，请您别忘了，您是我们长辈的身份，还有，别浪费我对您的尊重。北雨桐，你是否尊重我，我并不在乎。你想眠？不好意思，我最近查看了一下我儿子的信用卡，他上面走了一大笔数字。当然，他以前给你花的钱我都不计较了。可是今天现在，你把你脚上这双鞋给我脱下来，还给我儿子，你能走多远就走多远。最好你永远消失在我儿子面前，永远。你儿子怎么花钱，我们根本不关心。我告诉你，现在他脚上穿的这双鞋，是我给他买的，跟你儿子没有半毛钱的关系。连自己喜欢什么、要什么你都不知道吗？你怎么给那个女孩她要的幸福？啊！你们付出了五年去等对方，不会就是为了等现在这么尴尬的一个局面，对不对？要是你是个男人的话，去给小编一个交代，知道吗？叶浩轩，在你眼里就只有易小棉一个人吗？今天安娜阿姨跟你说了什么？他为什么不让杭轩跟你在一起啊？当初我以大剧院委培选手的身份参加比赛，上场前我临时接到一通匿名电话，说我妈妈是第三者，而我所住的老宅子，我花的钱，我得到的参赛机会，都是我妈妈换来的。对方还威胁我说：“如果我坚持参赛的话，他就立刻曝光这件事。”所以，我再也不敢站在舞台上，不敢站在别人的目光中。安娜阿姨也跟你提到这件事吗？她说：“我家世不清白，说我配不上杭轩。”看来，我是不可能跟杭轩在一起了。你是个傻子吗？难道你就打算把这个秘密隐藏一辈子，或者是被这个秘密折磨你一辈子吗？起来，站起来，过来，看着我。我问你，你是愿意相信你的父母，还是愿意相信躲在背后一直威胁你的人？难道你真的相信你妈妈是个第三者吗？还是你愿意去相信你爸爸，一直对你的身世耻于承认？他们会是两个那么不堪的人吗？我爸妈绝对不是那样的人。那就对了。我之前给你的镍币呢？我一直随身带着。我告诉你，你已经不再是我之前所认识的易小棉了。现在你遇到事情，不会只是把头埋在沙子里。你看看，之前老宅子的事，违约金的事。你不是已经战胜你自己了吗？何况，现在不仅仅是你一个人，还有你父母，你一共带着三个人的勇气，还有我。我愿意去相信你骨子里的坚强。所以，不管你是要去击碎那些流言蜚语，还是努力的要去争取你的幸福，相信你自己，你是可以的。
悲与痛。为什么每次在我最无助的时候，都是你陪在我身边？因为，因为我说过，我会帮你的嘛。还有。是朋友吗？我不记得。请你到我家来啊，有事吗？伯母，我来是想告诉您关于我父母的事。既然我和杭轩在交往，那么我就不应该有所隐瞒。像你这样的女孩子，表面上看着老实乖巧，其实你骨子里有股韧劲和狠劲儿。那天不敢说的话，今天怎么了？想好了借口啊，是吗？我从小没有见过我的父亲，我的母亲的确在我很小的时候就出国了。但是，请您不要相信谣言，他们是真心相爱的。真心相爱，有脸说出这种话，还真心相爱？老宅子就是最好的证明。我妈和我外婆告诉我，那栋老宅子是我爸送给我们的。虽然他暂时不能在我们身边。他还是爱着我们，关心我们，而且我相信，总有一天，他一定会回到我们身边。他会回来找你们，很好，韩晚芬，你果然一直想跟叶雨明复合。行了，你们家那些乱七八糟的事，我根本就不想听。但是做人要有尊严，我可以告诉你。我儿子杭轩绝对不会找一个家世不清白的女孩子当女朋友，记住了。我不会放弃的。你说什么？啊，伯母，我今天来就是要告诉你，那些谣言不但很无聊，而且没有任何的根据。如果那些说我是私生女的人可以拿出证据，那么我也愿意在您和杭轩面前跟他们对峙，因为我绝对不允许。有任何人去污蔑、诽谤我的父母，谢谢您给我时间，我的话说完了，再见。哇，这个小女子。哎，我真的不敢相信，我终于说出来了，我终于能够面对这件事情。爸爸妈妈，我爱你们。今天我带着三个人，不，是四个人的勇气。雨桐，谢谢你。客气什么呀？对了，为了奖励你，带你去兜兜风吧。想去哪儿？我听你的。你呀、啊，就是个甩不掉的负担。我什么都听见了，什么身世、家世，无聊至极。怎么，你宁愿相信流言，也不相信你的儿子，选择了这么好的女孩？没错，你从来都不相信我，你只相信你自己。我真后悔，后悔那天没有去追小明。我已经给公司下达了通知。大华的工程我已经转给其他项目经理了。从明天开始，你到外地的分公司工作一段时间吧。妈，你知道我为大华这个项目花了多少心血？这是我接手的第一个项目，我全心全意的去完成这个项目。你却拿它来要挟我，这是我的心血，不是你可以随意拿走的玩具。
只要你能想明白，只要你能离开那个易小薇，将来整个嘉荣都是你的，何止一个项目呢？我是为你好，你为我好吗？你所谓的好，是从你自己出发的。项目是你的玩具，我也是你的玩具。既然这样，公司我不想去，这个家我也不想待，反正我在哪里都像个摆设一样，像个杯子一样。易小云，你要放弃公司，玩离家出走，你吓唬不了我。这不是威胁，更不是游戏。如果没有小明，就当做是当年的手术失败了。我只是个等待被你抛弃的废物。想象当中那么单纯、善良的女孩子，她的母亲我认识，就是那个不知检点、勾三搭四的风流女人。你想，她的女儿你要跟她在一起，那你就一辈子会抬不起头的。小棉，你说什么？大剧院让你陪？个十百千万十万，三十万，这简直就是在抢钱。这三十万要是换成钢镚的话，都能砸死人。我是大剧院培养的比赛选手，合同里都写得很清楚了。如果我退赛，我就必须要赔偿违约金。再加上张总真的已经特别照顾我了，这笔钱我必须要还。哎，这是谁呀？这么缺德，这么无耻！都过了五年了，现在才举报你。哎，我的卡里面还有三万，你先拿去用，剩下的就等我稿费。七七，我不能拿你的钱，我给了你三万，又不是三十万。哎，也不知道哪位英雄好汉能路见不平拔刀相助一下。贝腾，你是真傻还是假傻呀？我旁敲侧击了半天，你全当没听见是不是？哎呀，话说回来，你是名医之后，这三十万对你来说，还不是小菜一碟？只不过，某些人说他的那些事情，不需要别人来管，那别人还管他干嘛呢？啊？七七，这钱是我欠下的，我会负责还的。那请问小姐，你准备怎么还呀？我的专长就是音乐，所以，我准备街头卖艺。总而言之，我没有办法再像以前那样把所有的问题都堆在盒子里，用胶带封起来，当做什么都没有发生过。不懂规矩啊？什么规矩啊？在这里练词儿，你的起点到十，是第一步；十点到十二点是第二步。精神不犯，现在这里是我的词儿。哎，这里如果这样的话，怎么没有一个牌子写着七点到十点是谁谁谁，几点到几点是谁谁谁啊？丫头还挺拽的啊！我就让你交点学费，长长见识。哎，你这个人怎么这样啊？你干嘛？你干嘛你？谁呀、啊？管你什么事儿啊？我是他的监护人，监护人怎么了？想打架是不是？想打架是不是？啊，走了。好，再厉害。了。没事吧你？你怎么会来这儿？能打来游泳啊？看看你三十万是怎么挣回来的。快点了。
快点啊！看什么看啊？一手二十，一手二十块，你每手二十块，每手二十块。我就坐在你后面，我都一直没听到你喊什么，人家能听得见吗？大声一点吗？大声一点！没收二十块，没收十块，没收二十块，没收十块，三手二十，没收十块，没收二十。是你弹吗？是啊，是他唱吗？不是我唱。哎哎，等一下，等一下，等一下，回来，回来，回来。要听什么歌？你想听什么呀？你唱什么，我听什么。你愣着干嘛？快收钱啊！啊，谢谢。哎，你，嘘嘘。妈，吉他。谢了，哥们儿。谢谢啊，都是北雨桐的功劳，没有他，我的摊位根本就无人问津。哎，你说啊，这北少爷平时看冷冷酷酷的，这上镜还真挺帅的哈。再去，你以为你是谁啊？凭你一个人的力量，你能处理那么复杂的环境吗？哎呦，真是太贴心了！我只是没有时间再替他去收拾那个烂摊子而已。呃，对了，你那个大剧院的违约金要多少钱？说嘛！快说呀！不多不多，三十万。那个，好吧，我先转账给你。易小棉，他倒真的会弹钢琴。不过她是我见过最让人倒胃口的女人。祝您早日梦想成真。
。爸，能不能告诉我发生了什么事？为什么我的账户被冻结了？你马上给我回到美国来！你整天不务正业，待在国内鬼混什么？你不要忘记了，你可是医学院毕业的高材生，是治病救人的医生。之前我都跟你说了。我真的没有资格去挽救别人的生命。我也只会演，就是想调查一下，妈妈的车祸是不是因我而起。李彤，我跟你说过多少遍了，那只是一场意外。如果你再这么固执，这就是我们父子俩最后一次通话。不管怎么样，我一定会调查到底的。你还好吧？我警告你，现在不是跟我聊天的好时机哦。白雨桐，对不起啊，我不想因为我的原因害你跟你爸吵架。我欠你的已经够多了。喂，我的事不用你管。还有，违约金的问题，我既然已经答应你了，就自然会帮你想办法。其实这件事情，我是真的想要自己解决，因为我想要证明，我不是一个只会逃避责任的废物。我想要用自己的双手，去赚钱，把那些钱给赚回来。上次因为姐的事情，我告诉你不要再管我的事了，但你还是不顾一切的帮我，我真的很感激你。但这一次，请你支持我的决定，好吗？好，走吧。你要去哪儿？去证明你不是废物。来来来来来，拿着干嘛？检查光嘛。我跟你说，我在这烫了三年了，我这气从来没这么，脚一凉，脚就是活广告啊。把那个网加到你们，我保证这个地方全是你们，好吧？这个地方是我们的。哎，各位，有请大帅哥梅雨桐唱歌，好不好？很受欢迎哦。叶总监，这两张票是我托我朋友好不容易才买到手的，特地来向你道歉的。对不起啊，我真没想到我妹妹居然改头换面，用假身份来接近你。他真是越来越过分了，真是。易小棉，叶总监，你有在听我说话吗？啊，呃，没什么，事情已经过去了，不要放在心上。可是叶总监，我真的不明白，你说你一直在寻找心目当中的那个女孩，那么易小棉到底做了什么，能让你把她误认为她就是你要寻找的那个女孩呢？小指挣扎，撕掉伪装的脸庞，才留下永恒的伤疤。相机中间的笑话，讲起来哭色沙哑。希望的他已无。姐。我去跟我姐说两句话。姐，你怎么也走了？还接着唱啊！哎哎，接着唱啊！我们还听呢。哎，怎么了？我走了。走了。姐，别叫的那么亲热，我可不想和一个街头卖艺的人搭上什么关系。易小棉，这就是你想出来还违约金的办法吗？早知道如此，你干嘛那么辛苦的去音乐学院读书呢？你早点出来丢人现眼不就行了吗？你。等一下，等一下，你怎么知道易小棉要还违约金的事啊？你管得着吗？你和易小棉还真是寸步不离呀、啊。你们不用管我怎么知道这件事，可是我看你们两个倒是挺享受的。那我祝福你们。易小棉，你是不是缺钱啊？我明天打你账上
，厉小编他不稀罕你的钱。还有，这里也不欢迎你，请你离开，请。哼，你赶我走，白雨桐，你信不信我立马打个电话让你在这儿滚蛋、啊？你打，雨桐，沙溢琪，别这么过分了。叶先生，上次的事。真的很对不起，郝轩，那个你要怪的话就怪我吧。其实这一次不是易小梅的错，你也知道，之前你对易小梅的印象不太好，所以我才想。不用说了，你应该知道那个女孩对我的重要性。啊，时间不早了，电影马上就要开始了。哎哎。从遇到易小棉的那一刻起，我就知道今天的电影是看不成了。他为什么会在街头卖艺？这究竟是怎么回事？易小棉中途弃赛，欠大剧院三十万违约金，而且已经到期了，他需要还钱，就这么简单。偏偏在大华街道改建的时候提出赔偿，这是和你让他卖房有关吗？可以说有关，也可以说没关。我的职责，就是让他签署卖房协议；他的职责，就是去赔偿违约金，这是很公平的事情。可是那个老宅对他很重要。叶总监，我可要提醒你，你现在是在为你很讨厌的那个易小棉说话，还是说你已经把他当成梦中情人的替身，还是说你相信梅雨桐的话，认定他就是你要找的那个人？我只是认为你今天不应该咄咄逼人，你们是姐妹啊，从小一起长大，她已经出来摆摊了，难道你想她流离失所吗？如果那个流离失所的人是我呢？如果我没有工作，谁来可怜我？哼，我可不像你那么天真，苦苦等待了五年的爱情，却连那个女孩叫什么都不知道。如果没有那个女孩，就没有今天的叶航轩。今天的电影。你还是自己看吧，不好意思。叶航轩，我不管你等的是谁，你爱的是谁，我很快就会让你看清你的爱情有多幼稚。叶航轩，站在你身边的人，只能是我。小女子，还个债还得众星捧月，欢天喜地的。明天跟我们剧院领导谈一下，给他一些压力嘛。姑妈，您看他现在已经这么落魄了，我们现在都已经把他逼成这个样子了，要不我看就算了，好不好，姑妈？我把他逼得怎么样？我把他逼出老宅了吗？哎呦，于真啊！我发现你现在好有同情心呢啊！你从小到大我是怎么带你的啊？就这么一件小破事儿啊，你在那儿左右摇摆，犹豫不决的，你怎么就不帮帮我呢？啊，这个学生比我的位置还重要吗？是，你不是不知道，易小梅的妈妈就是叶立明的前妻韩万芬，她从来就没有忘记过那个女人，她的心。一直不在我这儿，我这些年是怎么熬过来的？我为什么会得抑郁症？我的精神都快崩溃了，你知道吗？你我知道，我知道，这些我都知道。姑妈，这么多年你怎么苦过来的，我都知道。姑妈，我从小就是您一手带大的，在我心里面，您就是最伟大、最棒的女人。我不需要你歌功颂德。我现在再也不想看到这个小狐狸精。违约金的事不能再拖了，绝对绝对不能再拖了。把他赶出老宅，已经心我心慈手软了
要按我的意思，我恨不得让他们离我越远。